মধু জহনি তো আগে দয়াল জহনি তো আগে জো তুই জপি নামি ঠি তো মারে জো তুই জপি নামি ঠি তো মার তো তুই মধুর লাগে দয়াল তো তুই মধুর লাগে কহুড়ে দোন হবি মেহরা যেতে যাইয়া মেরা নাম কহুড়ে দোন হবি মেহরা যেতে যাইয়া প্রভু দিলে মেরা যে দয়াল প্রভু দিলে মেরা কবি নের আপনারা কি সকলে খুশি নেবে যায় সবাই কিছু বেজারও আছে আসেন তো এই যে আমার সাথে আপনাদের পরিচিত মানুষ বসে আছে দরজ্জে পড়ছি সবাই তো পড়েন নাই আজকে আপনাদের এই নদীর পাড় এই যে নদী বিকেল বেলা একটা নদীর পাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলাম আমি বোনকে নিয়ে মানে আপনাদের প্রতি এত করোনা হয়েছে অন্তর থেকে মনে হয় যে কিভাবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে কবুল করে নিবে আমি সেই টেনশনে আছি এখনো পর্যন্ত আপনাদের মতো এরকম পরিবেশে যদি আমরা থাকতাম চিরদিনের জন্য বিপদ মুক্ত করতে পারে এই বিশ্বাস আছে না আমি এখনো ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আপনাদের এই পরিস্থিতিটা আমার মানে চোখে বাসছে যে আপনারা কতটা হুমকির মুখে আছে আমি দেখলাম যে নদীর ভাঙ্গন আপনাদের এদিকে গড়াচ্ছে জমিনের দিকে অনেকটা চলে আসছে তো সম্মানিত উপস্থিতি এই পৃথিবীর মালিককে আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছে কি শুধু সৃষ্টি নয় আব্বার আব্বুলার মিল আমাদেরকে আল্লাহর মন মতো করে সৃষ্টি করেছে জোরে সরে বলুন আমার কথা কি আপনার বুঝতে পারছেন আল্লাহ আমাদেরকে শুধু সৃষ্টি করে নাই অত্যন্ত চমৎকার ভাবে সৃষ্টি করেছে 
আর সেটা আল্লাহ নিজের মতো করে ইচ্ছে মতো করে মন মতো করে আপনারা দয়া করে আপনারা যদি আলোচনা শুনতে চান তখনই আমি আলোচনা করব আর আলোচনা যখন শুনতে চাইবেন না তখন কিন্তু আমি আলোচনা করব না তবে একটা কথা আপনাদেরকে একবার স্পষ্ট করে বলে দিতে পারি আমি যদিও গুণাকার তারপরে মুসাফি যদিও অপরাধী তারপরে আপনাদের মেহমান আল্লাহ মুসাফির এবং মেহমানকে খালি ফিরায় না আমার অত্যন্ত হার কনফিডেন্স যে আমি আজকে আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দোয়াটা কবুল করে দিবে এটা আমি বিশ্বাস করি কারণ আপনাদের এই পরিস্থিতি অবস্থা দেখে আমার অত্যন্ত একইবারে মানে কেমন জানি হয়ে গেছে আমি বলতে পারবো না তো সম্মানিত উপস্থিতি শুরুতেই আমি আপনাদেরকে বলবো আজকের জান্নাতের বাগান আপনার দুনিয়া শান্তি পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে এবং আপনার কবরবাসী যারা আছে তাদের কবরটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাতের টুকরা হিসাবে কবুল করে দিতে পারে আল্লাহ চাইলে কারো কারো কবরটাকে জান্নাতের টুকরা করে দিতে পারে আবার চাইলে কারো কারো কবরটাকে জাহান নামে একটা গর্ত করে দিতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনা এটা আমি বলে নাই আবার রসুল বলেছেন তো আমি শুরুতেই আপনাদেরকে আজকে বলবো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে অত্যন্ত সুন্দর করে নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন এই কথাটা আমি বলি আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের তিরিশ পাড়ায় মধ্যে বলেছে আল্লাহ ভগবান বলেন না যে ব্যক্তি প্রত্যেকটা ভালো কাজের আগে বিসমিল্লা শরীফ তেলাত করতে পারবে সঠিক ভাবে কেয়ামতের ময়দানে আজকে আমি নৌকাতে বলতে চাইছিলাম যখন আসতে ওই পার থেকে পারে মানে যখন নৌকাতে উঠছি তখন কিন্তু আমার ওই দিনের কথা মনে পড়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন যারা বিসমিল্লার সাথে প্রেম করতে পারবে সই শুদ্ধ ভাবে প্রত্যেকটা ভালো কাজের আগে বিসমিল্লা শরীফ তেলাওয়াত করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার জন্য কাল কেয়ামতের দিন হাসুরের দিন আপনারা দেখবেন তার জন্য চারটা নদী বাজেট করে দিবে কয়টা নদী চারটা নদী একটা দুধের নদী একটা শরবতের নদী একটা মধুর নদী আর একটা হলো পানির নদী জোরে সরি আরো জোরে নবীর আশেকদের সুভান আল্লাহতে এত আসতে হইলে হয় না জোরে বলেন সুভান আল্লাহ আল্লাহ কি বলেছেন আমাদেরকে যেমন সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমন সুন্দর করে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পাই টু পাই হিসাব বুঝে নিবে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন দয়া করে প্লিজ কেউ কথা বলবেন না আমার কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন রাজি আছেন সবাই আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের কাছ থেকে হিসাব বুঝে শাস্তি যাবেন কোথায় আল্লাহ রাবুল আলমিন কি শাস্তি দানেও আল্লাহ তো বল আরো জোরে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে আমাদেরকে নিয়ে আমর দিয়েছে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই নিয়ামত সম্পর্কেও কিন্তু আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে নিয়ামত সম্পর্কেও কিন্তু আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন তো দিতে পারবেন না হিসাব দিতে পারবেন পারবেন হিসাব দিতে পারবেন না বরং সো বিপদের কোনো শেষ থাকবে না ঠিক কিনা বলেন বলে হুজুর কি ধরনের বিপদ একটু কষ্ট হলেও আলোচনাটা শুনেন আমার চাইতে নিশ্চয় আপনাদের কষ্ট বেশি না আমি একদম কুমিল্লা জেলার শেষ সীমানা থেকে আসছি ভারত একদম কাছে সম্মানিত উপস্থিতি কি বলি শুধু একটু মন দিয়ে শোনেন ভালো না লাগলে চলে যাবেন বাড়ি থেকে ঘুমাবেন কথা কি ঠিক আপনারা আমার কথা মানতে রাজি আরো জোরে বলেন রাজি আপনারা শুধু বুঝে নেন আমাদের পরিস্থিতিটা কেমন হবে এই দুনিয়াতে কিন্তু অসুস্থ হলে হসপিটালে নেওয়া যায় ট্রিটমেন্ট নেওয়া যায় ঠিক কিনা বলে একটা সময় ডাক্তার যখন ব্যর্থ হয়ে যায় আমাদের তো মৃত্যু সাহায্য গ্রহণ করতে হয় ঠিক কিনা বলে মৃত্যুবরণ করলে কিন্তু সকল কষ্টের অবসান হয়ে যায় আর একটা জগৎ শুরু হয়ে যায় ঠিক কিনা বলে সেই জগৎটা কি হবে সেটা কি আপনার জানা আছে কথা বলেন জানা আছে রাসুল কি বলেছে আল্লাহ আকবরটা মজা পাই না সৌদি আরব থেকে যদি ওটে মুস্ত আনেন আমেরিকা থেকে যদি মশলা আনেন আর এনে রান্না করার জন্য দিবেন হাউস ওয়াইফ কে আপনার গৃহবধূকে উনি রান্না করতে গেলে বাংলাদেশে যদি লবণ দিতে ভুলে যায় খাইতে পারবেন কেন আরে লবণ তো নাই আমি বলছি কিন্তু না থাকে কি হয় সেটা বলেন স্বাদ হয় না তাই না ঠিক লবণ ছাড়া যেমন খাবার স্বাদ হয় না ঠিক তেমনি প্রেম ছাড়াও কেউ সফল হতে পারে না আপনি হৃদয় থেকে ভালোবাসার সাথে এখানে বসতে হবে তখনই আপনি এখান থেকে কিছু নিয়ে যেতে পারবেন আর যদি আপনি বসে থাকেন এখানে আপনার অন্তরটা চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করে এই বসা দিয়ে কিন্তু কোনো ফায়দা হবে না কারণ সে দা সোল ইস দা ওয়ার্ডার অফ মাই লত্মাটা হলো আল্লাহ নির্দেশ আপনার দেহ তো যেমন ছিল তেমনি আছে কিন্তু আপনার তো পরিবর্তন কেন কারণ আত্মাটা প্রথমে যখন ছিল আলমে আরো হয় তখন আপনি আর আমি ছিলাম না যখন আত্মাটা বাবা মায়ের মিলনের মাধ্যমে মায়ের ওদরে বডিটা তৈরি হলো আত্মা যখন ওখান থেকে আপনার মধ্যে স্থানান্তর হলো তখন আপনি আমি মানুষ ঠিক কিনা বলেন যখন এই দেহ থেকে প্রাণ পাখিটা চলে যাবে আই এম এ ডেড আমি মরা ঠিক কিনা বলেন তার মানে আত্মার পরিবর্তন দেহর কোন পরিবর্তন নেই আত্মা স্থান পরিবর্তন করে ঠিক কিনা বলেন আরো জোরে তাহলে মানুষের আসল সত্তা কি তার আত্মা ঠিক কিনা বলেন তার আসল সত্তা তার বডি নয় বডি জাস্ট একটা ফর্মালিটি একটা শু এটা একটা খাঁচা মূল হচ্ছে আত্মাটা তো জন্য বলছি আপনারা যারা বসেছেন মনটা দিয়ে বসেন আশা করি কিছু নিয়ে যেতে পারবেন আর যদি কারো মধ্যে গ্যাট আপ থাকে তাহলে আপনি কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারবেন না গ্যাট আপ মানি হলো অহংকার ঠিক কিনা বলেন গ্যাট আপ মানি হলো আমি অনেক কিছু গ্যাট আপ মানি হলো আমি অনেক কিছু পারি ঠিক কিনা বলেন গ্যাট আপ সম্পন্ন ব্যক্তিরা সব জায়গায় বিপদগ্রস্ত ঠিক কিনা বলেন আপনাকে চলে যেতে হবে জাহান নামে কোনটা বেছে নেবে কথা বলেন আর জোরে জাননা তো জান্নার যদি বেছে নেন আপনার জন্য একটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা কথাই যথেষ্ট সেই কথাটা হলো কি ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি জয়েন উইথ মাই ডিয়ার পিপল কাম টু মাই প্যারাডাইস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেছেন আমার প্রিয় লোকদের সাথে যুক্ত হও কাম টু মাই প্যারাডাইস ওয়াদখুলি জান্নাতি আমার জান্নাতে চলে আসা ওয়াস্তুল সুবহানাল্লাহ 
না না আপনাদের সুবহান আল্লাহটা অসুস্থ মানুষের মতো হচ্ছে ব্যাপারটা কি আপনারা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি কষ্ট না মনে হয় আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ রশিস রহমতে এখন কণ্ঠটা শরীর একটু ভালো আছে আমি কিন্তু কয়েকদিন যাবত অসুস্থ একদিন ওয়াজ থেকে যাই নারকেল খাইছিলাম ডাবের পানি খাইছিলাম এরপরের দিনে দেখি আমার সোহামার ওটা বাজে গেছে আজকে আসছি আসলে সত্যিকার অর্থে একবার কিন্তু নদীর উপর থেকে চলে যেতে চাইছিলাম ইয়ারো রাব্বির উপরে আমার অনেক রাগ হইছিল পরক্ষণে আস্তে 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 এটা অন্তর থেকে দাগটা কাটে গেছে আমি এখন আপনাদের প্রতি একবারে হৃদয় থেকে বলছি এখন আপনাদের প্রতি আমার মানে অনেক বেশি করুণা হচ্ছে যে কেমন করে আল্লাহকে ডাকলে আপনাদের এই প্রতিকূল অবস্থাটা আপনাদের অনুকূলে চলে আসবে তো আপনারা যদি এই প্রতিকূল অবস্থাটাকে অনুকূলে পেতে চান তাহলে অনেক বেশি ভালোবাসতে হবে রাজি কথা বলেন না কেন রাজি অনেক বেশি ভালোবাসতে হবে সে ভালোবাসাটা কই সেটা বলতে চেয়েছিলাম আল্লাহ কি বলেছেন জয়েন উইথ মাই ডিয়ার পিপল কাম টু মাই প্যারাডাইস আমার প্রিয় লোকদের সাথে যুক্ত হও কাম টু মাই প্যারাডাইস আমার জান্নাতে চলে এসো যদি শুধু সুবহানাল্লাহ কে বলেছেন আল্লাহ এখানে খান্ত নয় আল্লাহ বলেছেন বিহোল্ড ভেরিলি দা ফ্রেন্ডস অফ আল্লাহ হ্যাভ নাথিং টু ফিয়ার অর টু রিগ্রেট উই আর ইওর প্রোডাক্টিং ফ্রেন্ডস ইন দা লাইফ অফ দা ওয়ার্ল্ড এন্ড ইন দা ইয়ার অফ দার আওয়াজ তুলি সুবহানাল্লাহ घूरे चले कबर टाइमा कारो कारो जन जहां नाम गर्त कारण बस पर করতে পারবে না ঠিক কিনা বলেন আরো জনে ঠিক কিনা সেই দিনের ওই স্টেশনে থাকবে না নাম পেছিন যার দ্রুত জানে পার হবে গো টিকিট কাটা আছে যার মনের ঘরে তালা দিয়া সবই লয়া আছেন চাই আমি আদম শব্দ কি তার হুকুম চার বাইরে যাই ঠিক কিনা বলেন परकाल सम्पर्क आलोचना करूल जैगा जहां नाम तुम जहां नाम तुम आहाल के जहां नाम বাঁচাও এই জন্য বলেছি সেভ ইউর সেলফ এন্ড ইউর ফ্যামিলিস फ्रॉम द फायर তুমি ও বাঁচো তোমার আহাল কে ও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমি অলরেডি বাঁচার প্রত্যেকটা রাস্তা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতে মদিনা ওয়ালার সদকায় আমি কিন্তু প্রত্যেকটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি আমার 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 প্রত্যে
চাইলে আপনি সেদিন বাঁচতেও পারবেন না পিপল উইল নট বি এবল টু লাইফ দ্য ডে সেদিন আপনি চাইলে বাঁচতেও পারবেন না ওমাহুম আনহাবি গাইবিন চাইলে সেখান থেকে আপনি অদৃশ্য হতে পারবেন না পিপল উইল নট বি এবল টু স্কেপ দ্য ডে সেদিন আপনি সেখান থেকে পালাইতেও পারবেন না আল্লাহ হকবার বললেন না আরে আর চিল্লাই বলেন না আল্লাহ হকবার আপনারা কি অসুস্থ কথা বলেন না কৃপ পেটে খিদা আজকে তো আপনাদের আনন্দে নাচার কথা আনন্দে আপনারা আজকে অত্যন্ত খুশি থাকার কথা আপনারা খুশি না সবাই সবাই আলহামদুলিল্লাহ কি ওখানে কি করা যাবে না মরাও যাবে না আবার বাসতেও পারবো না চাইলে সেখান থেকে পালাইতেও কথা বলেন এর চেয়ে যন্ত্রণার জীবন কি আর কিছু হতে পারে কথা বলেন পারে বন্ধুরে আমার আরো কত কষ্টের খবর হৃদয় ছিঁড়ে যায় কলিজা ছিঁড়ে যায় খবর গুলো শুনে কলিজাটা বন্ধ ছিঁড়ে গেল কেমন করে পৃথিবীর মানুষ গুলো এই পরো কালটাকে তারা মোকাবেলা করবে কোরআন এসেছে বন্ধু যারা মরতেও পারবে না যারা বাঁচতেও পারবে না তাদের জন্য বন্ধু ভয়ঙ্কর খাবার কোরআন এসেছে যেটার নাম হলো যাক্ষ ও বন্ধু আপনাদের চতুর্দিকে শুধু নদী পানি আর পানি বড় বিপদের মুখে আপনারা কারণ বন্ধু আগুন লাগলে যেমন কোন কিছু পোড়ার বাকি থাকে না প্লাবন শুরু হলেও কাউকে ছেড়ে পানি যায় না ঠিক কেন বলেন ও বন্ধু আপনাদের চতুর্দিকে পানি এই মুহূর্তে যদি এইখানে যদি জাক্ষুমের একটা ফোটা যদি এই মুহূর্তে এই জায়গায় পড়ে গোটা পৃথিবীর মাটি ফসল উৎপাদনের শক্তি হারিয়ে ফেলবে এই জাক্ষার আল্লাহ জাহান নামীদের জন্য বাজেট রেখেছে খেতে পারবে পারবে কি করবেন তখন কথা বলেন কি করবে কিছু করার সুযোগ আছে এখানে খান্ত নই রে হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে আমার নবী জানিয়ে দিয়েছেন তিনাতুল খাবার এটা আরো বড় ভয়ঙ্কর আর একটা জাহান নামির শরীরের পচা পুচ নিংরার লিকুইড জিনিস গুলো খাইতে দেওয়া হবে রে খাইতে হবে বাঁচতেও পারবা না মরতেও পারবা না পালাইতেও পারবা না কোথায় যাবা সেদিন সেদিন কোন কোল কিনারা খুঁজে যা পাবা না যদি কোল কিনারা খুঁজা পাইতে চাও আমার নবীর সাথে প্রেমের ডুরি লাগা রাজি কথা বলেন রাজি সবাই যারা বাবা হয়েছে এবং বাবা হবে তাদের জন্য আপনারা কি খবর রাখেন আপনাদের উপরে আমাদের উপর কি দায়িত্ব রাসুল বলেছেন রাসুলের মহাব্বত শিখাও হকবি নবী ঠিক না ও হকবি আহলি বাইতে হি शुरू थे हादी शरीफ बोले আমি কিন্তু শুধু পয়েন্টটা বলেছি উনি শুরু থেকে বলে দিয়েছে কয়টা কয়টা চোরে বলেন না কয়টা নবীর মোহাম্মদ নবীর মোহাম্মদ শিখা টিচ ফেমিলি লহলে বাইতের ভালোবাসা শিখাও লার্ন টু রিসাইড দা হলি কোন আন কোন আন তেলাওয়াত শিখাও সুবহানাল্লাহ प्रत्येक पिता माता उचित दायित्व जत्न सहकार पालन कर आवाज 
বন্ধুরে আমার নবীর ভালোবাসা শেখাও রাসুলের আহলে বাইতের ভালোবাসা শেখাও লৌহে মাহফুজের কোরআন এই কোরআন তেলাওয়াত শেখাও তাহলে সন্তান হবে মানুষের মতো মানুষ কথা বলেন ঠিক কিনা কি হবে কথা বলেন না কেন মানুষের মতো মানুষ হবে তোমার সন্তান নয় তো মানুষ হবে না নবীর প্রেম শিখাইতে হবে বন্ধু বল হুজুর কেন নবীর প্রেম শিখাবো মূল থেকে আলোচনা শোনেন ইহুদি খ্রিস্টানের ধর্ম গ্রন্থের নাম হল দ্যাস্টামেন্ট একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন রে যুবকের দল হৃদয়ের জানা না খুলে তোমরা শোনো কারণ তোমাদের এখন রক্ত গড়া যৌবন কাল এই যৌবনের সময় টেলিফোনে নেট চালাইবার কথা ফেসবুক চালাইবার কথা দুনিয়া রঙ্গমঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা তোমরা চলে এসেছো এই জান্নাতের বাগানে অনেক পরিশ্রম করে সাজিয়েছ এই জান্নাতের বাগান তোমরা জানো না সিয়াসিদ তার হাদিস আমার নবী জানিয়ে দিয়েছেন যারা যৌবন কালে এই যুবকের দল আমার আল্লাহর গোলামি করতে পছন্দ করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কালকে অবতীর দিন আল্লাহর আরো শের সায়ার নিচে যুবকদেরকে জায়গা করে দিবে মজার খবর না আরো জোরে এখন জানেন খবর জানেন এই পৃথিবী থেকে সূর্যটা নয় লক্ষ তেরো নয় কোটি তেরো লক্ষ মাইল দূরে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে আট মিনিট বিশ সেকেন্ড প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে আর কালকে আমাদের দিন মাত্র সোয়া হাত উপরে থাকবে সহ্য করবেন কেমন করে উপায় আসেনি ইহুদি খ্রিস্টানের ধর্ম গ্রন্থের নাম বন্ধু আমার আল্লাহ তো সেটা গ্রহণ করে নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন গ্রহণ করেছে কোনটা বন্ধু আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন কি বলেছেন আল্লাহ সে বলুন ইফ ইউ ডু লাভ আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহ কে ভালোবেসে থাকো ফলো বি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুগত হয়ে যাও আল্লাহ উইল লাভ ইউ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবে এন্ড ফরগিভ ইউ সিনস আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে আওয়াজ দিয়ে সুবহান আল্লাহ আর আমাদের দেশের কিছু মৌলবি আছে ওনারা বলে নবী নাকি আমাদের মত রাসূল বলেছেন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আইয়ুকুম মিথলি তোমরা কে আছো আমার মতো আজও পর্যন্ত রাসুলের চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করে নাই তার মানে আমার নবীর মতো কেউ নাই ঠিক কিনা বলে যে ব্যক্তি রাসুলের নির্দেশ মান্য করল সে যেন আমার নির্দেশ মান্য করল আর একটু মাহবুদ আল্লাহ আর জোরে নবীর মোহাম্মদ কি প্রয়োজন নাই বন্ধুরে আমার নবীর ভালোবাসা কত গভীর হজরতি হাদিস খানা বলল তিনি এসে তিনি বললেন একদিন এক জনৈক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করলো ইয়ারে সুনাল্লাহ বললেন নবী গো অগ নবী কখন হবে গো আমার নবী বলেছে কারণ জান্নাত তৈরি করেছেন আমার আল্লাহ জান্নাতের মালিক হলো আমার নবী আর জোরে বলেন না জোহান আল্লাহ শুধু আমি বলিনি আমাদের আল্লাহ হজরত সুন্দর করে বলেছেন
আল্লাহ কুল কায়নাতের মালিক মালিকিকুল বানা দিয়া মালিকানা দিয়েছেন রাসূলের কাছে দুনো জাহান হে আপনি কবজা ইখতিয়ার মে দুনো জাহান রাসূলের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন আমার আল্লাহ যেন শুরু সুবহানাল্লাহ বন্ধুরে আমার আমার নবী বললেন তুমি কিয়ামতের দিনের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী আমি কিয়ামতের দিনের জন্য নামাজ রোজা হজ যাকাত কোন কিছু আমি পুঁজি করতে পারিনি কিন্তু আমি আমার আল্লাহ গো আল্লাহর প্রিয় বন্ধু দো জাহানের বাদশাকে ভালোবাসি নামাজ না রোজা না হজ না যাকাত না কোরআন তেলাওয়াত না ও বন্ধু পৃথিবীর কোন আমল আমি আমি কিয়ামতের দিনের জন্য পুঁজি করতে পারিনি কিন্তু পুঁজি করেছি আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রিয় হাবিবের ভালোবাসা এবার আমার নবী একটা ডাক দিয়ে বলেছে ও উনি চরের মানুষ হৃদয় খুলে শুনে নাও আমার নবী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথে তোমার হাসর হবে তার মানে তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথে তুমি তিনি বলে দিয়েছে আমার জীবনে আমি আর কোন দিন মুসলমানদেরকে এত খুশি হইতে দেখিনি যেদিন আমার নবী নুরানি সবান মোবারক থেকে এই বক্তব্য দিয়েছিল ওই দিন মুসলমান যত বেশি খুশি হয়েছিল কথা কি বুঝতে পারছেন তিনি বলেছেন যে ওই দিন আমি এত বেশি মুসলমানকে খুশি হতে দেখেছি যত খুশি আর কোন দিন মুসলমানকে হইতে আমি দেখিনি ঠিক না বলেন আরো জোরে তাহলে নবীর ভালোবাসাটাকে গুরুত্ব আমাদেরকে বেশি দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরে আমার জন এক ব্যক্তি নবীকে ভালোবাসেন নবীকে এত বেশি ভালোবাসে তার নবীর ভালোবাসা তার হৃদয় এমন করে ধারণ করে রাখছে ও বন্ধু সব কিছুর চাইতে বেশি ভালোবাসে কিন্তু যখন আর সে নবীর বিরহ সহ্য করতে পারে না তখন সে চলে আসে নবীর সামনে হাদিস শরীর প্রমাণ করেছে বন্ধু একদিন ওই ব্যক্তি আমার নবীর সামনে সে দাঁড়িয়ে গেল নবীর নোরানি চেহারা মোবারকের দিকে তাকাইয়া রইল এবার ডেকে ডেকে বলে আর আমি আপনার জ্বালা যখন আর সহ্য করতে পারি না নবী তখন আমি আপনার সামনে চলে আসি তাকাইয়া তাকাইয়া চিন্তা করতেছে আমি তো একদিন মৃত্যু বরণ করবো আপনিও তো একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন আপনি তো চলে যাবেন জান্নাতে তখন আমি তো আর আপনাকে দেখতে পাবো না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীর কাছে জিব্রাইল মাধ্যমে খবর জানিয়ে দিলেন জিব্রাইল আমার হাবিব কি গিয়ে জানিয়ে দাও যারা আমার বন্ধু নবীকে ভালোবাসবে আমি আল্লাহ তাদেরকে আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাদের সাথে থাকার সুযোগ করে দিব बुके आविर्भूत हो नबी के तारा मने मन चिंता कर जीवन एक बार दीदार पाई नबीर नोरानी कथा नाम पढ़े से किच्छू बोलना 
আপনি রোজা না রাখেন কিচ্ছু বলবেন না কোরআন তেলাওয়াত না করেন আপনাকে কিচ্ছু বলবেন না কোন আমল না করেন আপনাকে কিচ্ছু বলবেন না কিন্তু নবীর কথা বললে নবীর সাথে বেয়াদবি করলে তখন কিন্তু আর ওই নবীর প্রেমিক সহ্য করতে পারে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি এই উরিচরের মানুষগুলো সবাই নবীর আশে আমি বিশ্বাস করি আপনাদেরকে একটা কথা বলি নবীর সাথে যদি কারো দুশমনে থাকে সে সারা জীবন কোরআন তেলাওয়াত করলেও তার কোরআন তেলাওয়াত গ্রান্টেড হবে না ঠিক কিনা বলেন কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে জেনে জানিয়ে দিয়েছেন ইউ দিল্লু বিহি কাসীরা ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসীরা আওয়াজ দি বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ কোরআন দিয়ে কাউকে হেদায়েত দান করেছেন আবার কাউকে গোমরা করে দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন পথ ভ্রষ্ট করে দিয়েছেন কোরআন তেলাওয়াত করতে वाला ব্যক্তির নামে ইমানদার নয় নামাজ পড়লে ইমানদার নয় নামাজি যদি ইমানদার হইতো তাহলে আমার রাসূল কি বলেছেন ওয়া ইয়াকুম ও ইয়াহুম লা ইয়াদিল্লুনাকুম ও লা ইয়ুফতিনাউনাকুম জোর শুরু করতে সুবহানাল্লাহ আকবার একবার বলেন সুবহানাল্লাহ তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকো স্টে ওয়ে ফ্রম देम তাদের কেউ দূরে রাখো কি देम ওই তাদের কেউ দূরে রাখো তাদের কেউ তোমাদের থেকে দূরে রাখো তোমরাও তাদের থেকে দূরে থাকো কারণ তাদের সাথে মিশলেই তোমরা পদভ্রষ্ট হবে ফিতনা এই পড়বে আজকে তাদের কারণে কিন্তু আমাদের মধ্যে ফিতনা আর পদভ্রষ্টতার কোনো অভাব ঠিক কি না বলেন আগের যুগে আলেম ওলামা কম ছিল না কথা বলেন চার পাঁচ গ্রাম খুঁজে একটা আলেম পাইতো হুজুর না খাইলে কাউকে খাওয়াইতো না ঠিক কি না বলেন ওই যুগটা সুন্দর ছিল না কথা বলেন না কেন ওই জামানাটা অত্যন্ত সুন্দর ছিল না এখনকার জামানা এত মামার মনে জাল মারলে জালে আত্ম হলো না এত হুজুর দেশে কিন্তু রহমত তো ফলায় চলে গেছে কথা কল না কেন কারণ কি জানেন দাড়ি টুপি পাগড়ি সবই আছে কিন্তু আর বাকিগুলো কিছু ঠিক নেই ঠিক কি না বলেন আরো জোরে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে কোরআন শরীফের 29 পারা ইসরা কলাম আল্লাহ বলেছেন উতুল্লিং বাদা যালিকা সালিম উইথ অল দ্যাট হি ইজ এ বাস্টার্ড ওয়ালিদ বিন মুগিরা রাসূলের সাথে বেয়াদবি করলো তাকে 10টা গালি দিয়েছেন আমার আল্লাহ 10 নাম্বার গালি হলো জারজ নাউজুবিল্লাহ বলেন 10 নাম্বার গালি কি জারজ আপনার কোন পিতৃপরিচয়হীন সন্তান যদি যত বড় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক রাসূলের সাথে যদি বেয়াদবি করে যদি নন স্টপ ভাবে আপনার উর্দুতে কথা বলে নন স্টপ ভাবে যদি সে ইংলিশ স্পিকিং করে নন স্টপ ভাবে যদি আরবিতে কথা বলে নন স্টপ ভাবে যদি সে কোরআন তেলাওয়াত করে নন স্টপ ভাবে যদি সে বক্তব্য দিতে পারে নন স্টপ ভাবে যদি সে লেকচার দিতে পারে তারপরেও সে ইমানদার নয় ঠিক কি না বলেন আর যারা বলেন ঠিক কি না ইমানদারের পরিচয় হচ্ছে রাসূল প্রেম কথা বলেন ইমানদারের পরিচয় কি রাসূল প্রেম হযরত ওয়াজ করলে প্রেম করেছে কোরআন হাদিসে কোনো দলিল নেই দাঁত ভাঙার ঠিক কি না বলেন হযরত ওয়াজ করলে দাঁত ভেঙ্গেছে কোরআন হাদিসে আল্লাহ বলে নাই রাসূল বলে নাই দাঁত ভাঙো ঠিক কি না বলেন বন্ধুরে আমার নবীর প্রেম বড় মধুময় এই প্রেম বড় মধুরে নবীর সাথে প্রেম করতে পারলে বন্ধু জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যাবে বন্ধু হযরত মালিক বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু উহুদের ময়দানে দেখলো আমার নবীর দামদার মোবারক পড়ে গেছে রক্ত মোবারক বের হচ্ছে এবার বন্ধু হযরত মালিক বিন সিনান আউরে চুরের মানুষ কেমন করে ঘরে ঘুমাও রে কেমন করে এই চোখের দুই পাতা তোমাদের এক হয় আমি গাজী সুলাইমান যদি এই রকম নদীর মাঝখানে থাকতা আমার মনে হয় আমার চোখে ঘুম আসতো না আজকে আমি এই নদীর এই দৃশ্য দেখে ও বন্ধু কলিজা ছিড়ে গেছে আমার রাসূলের আশে আমার রাসূলের পাগল ও গো দয়াল এই দ্বীপের মধ্যে বসবাস করে যেমনি ভাবে প্লাবন হই রে এমনি বড় যদি একটা প্লাবন হয় এই মানুষগুলো চির নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে সোনালী ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাবে ওই নদীর কিনারায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় গোপনে গোপনে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আল্লাহ তুমি না কোরআনে বলেছো ফি আই সূরাতি আল্লাহ 
তুমি তাদের কি ক্ষমা করে দাও তুমি তাদের কে হেদায়ত দান করে দাও আর সুন্দর পৃথিবী তাদের কে উপহার দাও জোরে জোরে বলুন আমিন ও বন্ধু আমার আল্লাহ বড় দয়ার সাগর আমার আল্লাহ বড় মায়ার সাগর খোদা কি কসম আজকে রে মাহফিল কে সাক্ষী করে বলে যাই আমি কাউকে ওয়াদা করাবো না যদি হৃদয় থেকে আজকে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আমি রাসূল কে অনেক বেশি ভালোবাসবো রাসূলের প্রত্যেকটা ওয়াদার মান আমি পংখন পংখন রূপে মানবো আর তার মাধ্যমে আমি আমার মালিকের সন্তুষ্টি চাইবো আপনাদেরকে এই সমুদ্র কেন পৃথিবীর কোন গজব আপনাদেরকে স্পর্শ করবে না जमीन फलया दाओ मालिक बीन सीरान एक डाक दिए बोलो बंधु रक्त मुबारक चुस्ते शुरू कर रक्त मुबारक चुस्ती 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 बंधु मानुष देखते चाओ मालिक सीनान के देखे नाहबुदीपुर तुम छा बोले तुझे सुंदर नोर नीजी नमटी मधो माखा तुम्हें छड़ा सुन जीव हमी जी बड़ो एक तुम्हारे प्रेमे गल्पी सुने जीवन भाई तो मन घरे बीचे मेरी झर बोले तुम्हारे प्रेम गल्पी सुने जीवन भाई तो मन घरे तुझे सुंदर नोर नीजी नमटी मधुमा बोले तुझे सुंदर दुनिया पाई जुदी गो 
পগল পাড়া মনটায় কদিনি ছুমরাতে এই দুনিয়ায় পাই যদি গো নামটি মধা বলেন এত যে সুন্দর নামটি মধা তুমি ছাড়া শূন্য জীবন আমি জি বড় একা প্রেমি কিছিলেন হাপুশিরি বেলাল চেহারা তার কালো প্রেমি কিছিলেন হাপুশিরি বেলাল চেহারা তার কালো হৃদয় জুড়ে ছিল গোড়াসল তোমার প্রেমের আলো নবীর প্রেমে ইতিহাসে এই নামটি আছে লেখা এত যে সুন্দর নামটি মধা বলেন এত যে সুন্দর নামটি মধা তুমি ছাড়া শূন্য জীবন আমি জীবন একা বার বার